Hello mga friends. Uh, marami akong nababasa sa Facebook na nagtatanong kung pwede daw gamitin yung transformer ng mga sirang TV, sirang radio na gamitin pang charge ng baterya. Depende yan sa ano, depende yan sa transformer niya. Kailangan 12 volts ang output niya. Kung ang paggagamitan mo sa kanya, kung ang pag-charge, ang ang charge mo ay 12 volts lead acid battery. na gaya ng nasa mga motor mga sasakyan uh, at mga minsan sa mga emergency light Pili kayo ng ano, pili kayo ng transformer na mag, nag output siya ng 0 at 0 and 12 volts. Yan, po pwedeng gamitin yan. Ang, ang idadagdag mo lang dyan ay rectifier. So ang rectifier, pwede siyang isang diode lang nag isang diode. Pwede siya sa isang diode. Ayan. Pwede mo nang gamitin yan sa baterya. Pwede mo nang pang-charge ng baterya yan. Positive. Negative. So, direct mo na lang i-connect. Ayan. Mag-charge na yan. Kaso, ang problema sa isang diode, medyo mahina yan. Medyo mabagal mag-charge. Tsaka, kailangan mo ng mas mataas na amperahin ng diode. So, may isang solusyon pa dyan. Ang isang solusyon dyan ay gamitan mo siya ng full wave rectifier. Ang tawag dito sa isang diode, pag isang diode lang siya is half wave rectifier lang yan. Ngayon, para makagawa ka ng full wave rectifier, kailangan mo ng apat na diode. Pag gagamit ka ng paggagawa ka ng full wave rectifier, kailangan ng apat na diode na pagka i-assemble na mo siya, kailangan nasa tamang polarity siya. So ito si diode 1, diode 2, diode 3, diode 4. So may polarity 'yan. So ang positive niya so, laging nandito. Actually, ito negative ng diode to. Pero, ang mag output dito, pag sinukot mo ng voltage, positive yan. So, ngayon, ang connection naman ng transformer dyan, dito yung isa, at dito naman ang isa. Okay. So, Pareho lang yan. So, I, I mean, pareho lang ng transformer, pero magkaiba ng ano, magkaiba ng rectifier. Ito ang full wave. So, pwede mo na rin gamitin charger to sa baterya. Ang pinagkaiba ng dalawang ito, ang signal nito, ang lumalabas na signal dito kasi ang trabaho ng diode i-block yung kalahating wave so ang wave ng AC natin we 
Ganyan yan ang wave ng AC. Up and down siya. Positive, negative. So, pagka dumaan sa diode, buburahin niya to. I mean, ibablock niya yung isang wave. So, ang mangyayari dyan, so, ganito na lang siya. So, puro positive na lang ang lalabas dyan. Nga lang, dahil nga half wave lang siya, may putol siya. So, mas mahina. So, hindi katulad ng full wave. So, ang mangyayari sa full wave, ganito siya. So, kung ang half wave ay ganito, ang full wave, meron pa siya dito. So, halos magiging doble ang lakas nito kaysa sa half wave. Ngayon, meron pa isang ano, meron pa isang transformer na ang tawag sa kanya ay center top. So, ganito naman ang gagawin, gagamitin mong uh, rectifier sa kanya. So, tatabi ko na to ah. I balik nyo na lang yung video para makakuha nyo to. Ito naman yung transformer na ang tawag ay eh, center top kasi meron siya sa gitna. So, ang magiging zero nito hindi katulad nito hindi katulad nito 0, 12 volts 0, 12 volts dalawa lang siya dalawa lang yung output niya ito, tatlo tatlo yung output niya 12 volts pa rin yan 12 volts AC pa rin yan pero pag sinukat mo ng multitester dito 24 volts ang masusukat mo. Pero, ang trabaho niyan, para sa 12 volts lang talaga. Kasi, ganito ang pagkakaset ng bridge, uh, hindi bridge, ang full weight rectifier niya. So, dalawang diode lang ang kakailangan mo dito. So, ganito ang setup niya. So, yung negative mo, direct sa center. Kaya nga, center top siya. Ang tawag sa kanya, center top. Dalawang diode lang. So, yan. Pwede mo naman charge ulit yan. Mas maganda kung meron kang extra kapasitor pa. So, ilagay mo lang dito yung, isang kapa, yung extra kapasitor. So, positive, negative. So, dito. Positive, negative. Ganun din to. Positive, negative. Sa baterya na to, ha? Positive, negative. Ayan. Ayan. So, may tatlong klase ka ng charger. Yung simple, na medyo mahina, at saka yung dalawang full wave. Full wave din ang tawag dito. Full wave. Na center top. Ito, full wave bridge. Ito, half wave. Ayun. Yung, ang tatlong setup na to, ang tawag dito, unregulated. Parehong unregulated dyan. Ang mangyayari dyan, ang magiging problema lang dito, kapag ka i-charge mo yung battery mo, kailangan nakamonitor yung ano mo, yung multi-tester mo. Yan. Kailangan, o kung digital man, Mas maganda yung digital kasi numero yan. So, kailangan pag umabot ka na ng mga 
9 or 14 volts kailangan mo nang tanggalin kasi uh, unti-unting ma-overcharge ang battery mo ganyan ang problema ng unregulated pero nag-charge yan, parehong nag-charge yan lahat siya nag-charge unregulated regulated okay meron kasing piyesang ilalagay pa dyan kung gusto mong maging regulated siya yun na yung regulator gagamit ka lang ng simpleng transistor at saka isang sinner so yun na yung susunod natin ano? susunod natin video kung paano gumawa ng uh, battery charger using old transformer from old TV radio o kung ano pa mang merong transformer na may 12 volts.